శివం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ కర్కాటక రాశి వరకు రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఓవరాల్గా తృప్తంగా జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం ఈ కర్కాటక రాశి వరకు ఏంటంటే మన అడవి గురు బలం ఉండాను ఇప్పుడు ఆ గురు బలం తగ్గింది సిక్స్త్ హౌస్లో మనకి ఏంటంటే గురువు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది ఆరు ఇంట్లో శని ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది అది ఒక వన్ మంత్లో అంటే ఫిఫ్త్ జనవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ కల్లా అది కూడా పక్కన జరుగుతుంది ట్వెల్త్ హౌస్లో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు కనిపిస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి నవంబర్ నుండి లాభంలోకి వస్తాడు నవంబర్ డిసెంబర్ ఈజ్ ఏ గోల్డెన్ టైం ఫర్ కర్కాటక రాశి వరకు అలాగే మనం చూస్తుంటే గురువు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉందో నవంబర్లో మారుతుంది అది కూడా ఒక గోల్డెన్ టైం కర్కాటక రావు మారడం వల్ల ఎందుకంటే నవంబర్లో ఎప్పుడైతే మకరంలో ప్రవేశిస్తాడో అగైన్ రాసి చూడడం కాబట్టి ఇట్స్ అగైన్ ఏ పాజిటివ్ సైన్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు శనీశ్వరుడు ఏడు ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు సొంత ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు అక్కడ కొంచెం ఫ్యామిలీ లైఫ్ను కొంచెం డిస్ప్లే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కర్కాటక రాసి వారికి జనరల్గా చేసుకునేటప్పుడు లాస్లోనే ఈ సంవత్సరం అంతా నడుస్తుంది ఎందుకంటే ట్వెల్త్ హౌస్లో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం వల్ల వ్యాపారస్తులు కానీ విద్యావంతులు కానీ ఎవరికైనా సరే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ అది కట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చదువుకోవడం కోసం ఒక కాలేజీలో జాయిన్ చేయడం మళ్ళీ పిల్లలు సరిగ్గా చదవలేదని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో కాలేజీ మార్చడం దానిలో ఎక్స్పెండిచర్ అంతా లాస్ అయ్యి అలా కొంత లాస్ కనబడుతుంది అలాగే వ్యాపారంలో పెట్టడము అది ఎందుకు పని రాకుండా పోవడం దాంతో లాస్ అవ్వడం కొత్త వ్యాపారంలో మళ్ళీ వెళ్ళడం ఇలా ఏదో రకంగా ట్వెల్త్ వస్తున్న రాహు అనేవాడు ఈ సంవత్సరం అంతా ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ చేస్తూనే ఉంటాడు టిల్ నవంబర్ నవంబర్లో వాడు ఎప్పుడైతే వృషభంలో ప్రవేశిస్తాడు అక్కడ నుండి సంవత్సరం మొత్తం నష్టమైనంత ఒక్కసారి లాగేడా ప్రయత్నం చేస్తాడు నవంబర్ డిసెంబర్లో మనకు ఆ ప్రాఫిట్స్ చూపిస్తాడు సో బిజినెస్లో ఏదైనా ప్రాఫిట్ రావాలి వస్తుంది అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే నవంబర్ డిసెంబర్లో హ్యూస్ అక్కడ వెళ్ళడం ఏంటి ఈ సంవత్సరంలో రెండు నెలలు కానీ వచ్చే సంవత్సరం అంతా కూడా అక్కడే ఉంటాడు సో ఈ కర్కాడ వాళ్ళకి ఇయర్ ఎండింగ్ అనేది బెస్ట్ కింద చూపిస్తున్నాడు ఆ రకంగా రిటర్న్స్లో చూసినప్పుడు అలాగే ఇయర్ ఎండింగ్లో కూడా వాళ్ళకి అంటే గురుబలం కూడా పెరుగుతుంది సో బేసిక్గా చెప్పుకోవాలంటే కర్కాట రాసిన వరకు నవంబర్ డిసెంబర్ అక్కడ నుండి జనవరి ఫిబ్రవరి కంటిన్యూస్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇదంతా బాగుందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చూసుకుంటే ఆరు ఇంటో ఉన్న గురువు కానీ ఆరు ఇంటో ఉన్న శని కానీ వీళ్ళెవరు కూడా పూర్తిగా సహకారం ఉండదు కాబట్టి నాలుగు గ్రహాల కూటమి అక్కడ ఉంది నాలుగు గ్రహాల కూటమి ఉన్నా మూడు గ్రహాల కూటమి ఉన్నాయి ఏదైనా శని ప్లస్ గురువు జనవరి అంతా అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నంత సేపు కూడాను అక్కడ కేతు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి ఈ మూడు గ్రహాల యొక్క ప్రభావం ఉన్న ఆరు ఇంటో ఉండడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్య అనేది మనకు జనవరి రెండు వరకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత కొంతవరకు ఆ సమస్య పరిష్కార మార్గం అనేది కనిపిస్తుంది మిగిలిన గ్రహాలు ఎలాగ నాలుగోసారి నలభై ఐదు రోజులసారి మారుతుంటాయి కదా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఈ నాలుగు గ్రహాలను దృష్టి పెట్టమని చెప్తున్న విషయంలో ఇంకో భాగంగా అంటే కొంచెం హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ చేతి వ్యవహరించడం ఇది వ్యాపారస్తులకి రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఒక వార్నింగ్ అనుకోండి జాగ్రత్త చూసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి ఒకసారి చేసిన తర్వాత తేడా వస్తే మొత్తం అమౌంట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది తప్ప మనకి ఏం మిగిలి రాదు అలాగే రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడాను ఇప్పుడు చేస్తే తర్వాత ఉపయోగపడుతాం కదా ఇప్పుడు ఖర్చు పెడితే పలానా పార్టీకి తర్వాత ఉపయోగపడుతున్నట్టు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినంతా పోయినట్టే లెక్క ఈ సంవత్సరం అంతా పోయినట్టే లెక్క చాలామంది ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉంటారు బోల్డ్ అంత ఖర్చు పెడతారు నాయకులు వచ్చేసరికి పాతిక లక్షలు యాభై లక్షలు ఇంక ఇష్టం అయితే ఖర్చు పెడతారు ఏముంది నాయకులు మనకు ఖర్చు పెడితే నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో మనకు ఉపయోగపడతారు కదా అని కానీ ఈ సంవత్సరం ఏం ఖర్చు పెట్టినా అది ఖర్చు కింద వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎవరికి ఉపయోగపడదు కొంచెం కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంచడం ప్రయత్నం చేయండి హెల్త్ ఇష్యూస్ కొంత బాగానే కనిపిస్తున్నాయి ఆరోగ్య సమస్యలు నాభి కింద భాగంలోని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి మంత్రానికి వచ్చినప్పుడు గురువు మంత్ర సాధన చేయండి చేస్తే కొంతవరకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మెదా దక్షిణామూర్తి కానీ గణపతి కానీ చేయండి అది ఒక సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతా శుభం బియాదం పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స